bonjour à toutes et à tous. Notre association PAZ défend les intérêts des animaux. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour la sortie du film « Une part manquante » avec Romain Duris. Ce film, tourné au Japon, a exploité un singe captif. L'animal appartient à un dresseur japonais, décrié depuis de nombreuses années par les associations de protection animale, car il emprisonne ses animaux dans des cages absolument minuscules. Des animaux sauvages, comme des singes ou des chauves-souris, sont en effet enfermés dans des cages à oiseaux ou à lapins. Or, même nés en captivité, les animaux sauvages ont le même patrimoine génétique que leurs congénères en liberté et ont donc les mêmes besoins, que ce soit en termes d'espace, de dépenses physiques ou de relations sociales. Le singe qui apparaît dans le film Une part manquante est en ce moment même emprisonné dans une cage minuscule et tout ça pour quelques minutes à l'écran. Ne pensez pas que c'est parce que le film a été tourné au Japon avec un dresseur japonais qu'il pose problème en termes de conditions animales. Car s'il a été tourné au Japon, il a tout de même été produit par des sociétés de production françaises et belges. Ce sont elles qui ont décidé de mettre en scène un animal sauvage captif. Et ce sont elles qui ont choisi ce dresseur. La production française, les films Péléas, nous a dit être très attentive au bien-être animal, en temps normal, tout en refusant de, de s'engager à ne plus faire appel à des dresseurs d'animaux sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être attentif au bien-être animal quand on alimente une industrie qui emprisonne des animaux qui ont besoin de liberté C'est absurde. Il est temps que le monde du cinéma se remette en question. Les sociétés de production, mais aussi les acteurs et les actrices. Ce n'est pas la première fois que Romain Duris tourne avec un animal sauvage captif. Et ce n'est pas la première fois non plus qu'il tourne avec un animal sauvage appartenant à un dresseur décrié. En 2022, quelques mois après que notre association ait révélé une vidéo du dresseur français Pierre Cadéac donnant un énorme coup de poing à un aigle, Romain Duris travaillait avec lui sur le tournage du film Le règne animal. Et puisque j'en suis à parler d'autres films, je souligne que deux autres films à l'affiche du cinéma Pathévez mettent en scène des animaux sauvages captifs. Le film Challenger a exploité un cacatoès qui, selon nos informations, appartient au dresseur français Pierre Cadéac. Quant au conte de Monte Cristo, des loups et un cerf captif ont été utilisés pour ce film. Le conte de Monte Cristo est d'ailleurs un bel exemple du manque de courage de ceux qui apparaissent en tête d'affiche. Alors que Pierre Ninet a plusieurs fois pris la parole pour défendre les animaux sur d'autres sujets que le cinéma, il a accepté de tourner dans ce film aux côtés d'une dresseuse qui s'est positionnée contre l'adoption de la loi contre la maltraitance animale de 2021. Quand nous avons découvert la présence d'animaux sauvages captifs dans le film, nous lui avons écrit, mais nous n'avons eu aucune réponse. Je rappelle que la loi contre la maltraitance animale de 2021, qui pose problème à la dresseuse du comte de Monte Cristo, prévoit l'interdiction des animaux sauvages dans les circuits itinérants à partir de 2028. N'importe quelle personne sensible à la souffrance animale est d'accord avec cette mesure, tant il est évident que les singes, les fauves ou encore les perroquets ne sont pas des clowns. Et nous ferons tout pour faire comprendre que ce ne sont pas des acteurs non plus. Et que, tout comme les animaux des cirques, les animaux sauvages exploités pour le cinéma sont privés de liberté à vie, subissent la violence du dressage et subissent des transports éprouvants. Et le tout pour seulement quelques minutes de spectacle.